բարի երեկ ոս էլ է հրուսադիտող բեր։ Ողջույն արցաղ, աշխատանքային շապատը սկսված է, բոլորից հաջողություն ենք մաղթում և առաջարկում երեկոները հանրայինի հետ անցկացնել։ Անցած շապատա վերջին ինչպես գիտեք, կարողջապահության միններն արդեն հայտարարել են, որ իրավիճակը վերահսկելի է, ուսումնական գործ ընթացնել կազմակերպվում է բնական հունով։ Բոլորիս առողջություն ենք մաղթում, բնության զարդոնքին հաշված որեր են մնացել պետք է ուրախ և առողջ դիմավոր են գարունը։ Եվ որպեսի մարդն էլ կարողանանք առողջ վայելել այս եթերաժամին մանկաբուրշ Այսօր պետրվարի 24-ն են, ամսվա վերջին երկու շապտին։ Պետրվար նիրպոպոխական որերի կանակով տարվա յուրահատու կամիսն է, այն մի ակամիսը, որի ժամանակ հնարավոր է լիալուսին չելինի։ Վերջին պետրվարյան լիալուսինը 2019 Այսօր են ծնվել վրանսյացի դաշնակահար Միշել լեգրանը, հայտնի հեկյատագիր գրիմ եղբայրներից վիլ հելմ գրիմը, ամերիկացի գործարար ճարտարագետ կյուտարար, էպլ ընկերության իմնադիրներից Ստիվ ջոպսը։ 1856 թվականի պետրվարի 78 տարի առաջ պետրվարի 24-ին որալ բի ընկերություն նաշխարում առաջին անգամ արտադրեց ատամի խոզանակը։ Ավրիկայ շատ բնակավայրերում սակայն այն տարածում չգտաղ, մինչ որը սվորոշ ծեղախմբեր ոգտագործում � Հոսում է ամերիկայի ձայնը արտահայտությունն առաջին անգամ ռադիոկայանից հնչեց 1942 թվականին, երբ եթեր հերարդակվեց ամերիկայի ձայն ռադիոկայանի առաջին հաղորդումը։ Եստոնյայում այսօր նշում են անկախության � Այս տարի պետրվարի 24-ին Հուսաստանում նշում են ամենա ուրախ ու համեղ շարժական տոնը, Հուսական բարեք են թանը, մաս լենիցան։ Բուդայական ություն դավանուղ շատ երկրներում էլ այսօր նոր տարի է։ Գայան, կղաքումը պիս վիրուս կատ է գիդումս։ Աշոտ, հաստատ կորոնավիրուսի մասին չէ, չէ խոսքը։ Չէ, չէ ինչ կորոնավիրուս, բայց կորոնավիրուսի թեմանել մի կողմիս դրականել, որովհետև մեր ընտանիքներում վերջապես ասկում դիմակ գրել, պետք է նաև ասել, որ մեկ ռոպեիցավել շատ դժվար է նաև այս դիմակը գրել։ Հիշնասաս ես էլ չեմ կարողանում, այսօրվա հյուրերից կպարզենք նաև, թե այս դիմակները որ կանով են պաշպանում Եվ իհարկ է ուզում ենք խոսել հենց այս դիմակներից, իրոք այս դիմակները այդ կան զորություն ունեն, որ մեզ պաշտպան են այդ հիվանդություններից, ինչ կասեք։ Իհարկ է ոչ, զորությունը չունեմ, որոշ չապով շատ կիչ չապով Եվ բժշկական ասենք դիմակները, որ նշեցիք այդ կան զորություն չունեն, բայց նախկինում մենք գիտենք, որ տարվա մեջ մեկ կամ մի քանի անգամ էր, անգամ էինք լսում, որ վիրուսներ կան կաղակում, իսկ մի տեսակ արդեն ամեն սեզորի է � Նու բնականա ձմրան շրջանի սուր ռեսպերատոր վերուսային վարակներն են, որոնք տարացված են և կանակը բավականի մեծը, 
անցած տարվա այդ համմատած, նույն ես մի փոքր ասեմ հետո երվի մեր արմինն են կշարունակի, անցած տարվա համմատ ավելի շուտ ասկսվել, ոտավոր նոյմբերին ասկսվել, միջև ապրիլ տևելա վիրուսը, այս տարի ավելի ուշ ա� Նու թվեր երվի այն ենք ներկա։ Սա ինչ է տեպ պայմանավորված, եղանակային։ Չեմ կարծում, դա եղանակի է չեմ կարծում, որ կապվացա։ Կոնքրետ չեմ կար ասեմ ինչ է էտա, ինչի արդյում, կա ես ամեն ինչը, Իսկ ինչով եք բացատրում, որ այս տարի նշում են, որ աջ է գրանցվել, սա ինչով է պայմանավորված։ Սենց հասեմ, ամեն տարի նորից եմ ասում, լինում են, վաղթ թե հաշ մեկ են մեկ վիրուսնա, թե գրիպանա, թե գրիպ բնա, տարբերի Բայց որ դա թարեցվի դպրոցները, հանրակրթարանները։ Նու բնականաբար ես ինչ հետևում եմ, որ սկսվեց, պետրվարի սկսվից, դպրոցական հասակից սկսվեց, դպրոցական երեխաններն էին, փոքրերի չեին հիվանդանում, բայց � Ես նորից ասեմ, չէ, ինչ տարբեր վիրուսներ են, ամեն տարի տարբեր վիրուսներ են լինում, նու կաղա նույն ասին գրիպ այի հաշ մեկ են մեկ տեսակը կամ հաշ երեկ են երկու տեսակ, նայած որ նագալիս, չեմ կարասեմ կոնքրետ։ Նու � երեխանները միջին սերունդը կամավակ, սերունդը կա այդպիսի թութանիշներ, որ կարող է կասեմ։ Ավելի շատ երեխաններն են, պարձապես տարիքային սահմանապակում չկայի հարկև էր ինչուղիների հիվանդության տարացման մեջ։ Իմի ջելուց, եթե թուրտակ ես միատ հետ գնա մետ դիմակների պահով, հա, տեսենք ահկն, ինք առողջապավության համաշխարային կազմակերվությունը, ինք հստակ ուղեցույց ունի, որ ինք առող եք ծանութանալ ն մարդ կանց պարագայում, եթե հիվանդ մարդը պարզ է, եթե պարկաց հիվանդը պարտադիր չինք հանդատ դիմակով սենյակում մնա, եթե դուրս է գալիս առողջ մարդ կանց մեջ, եթե ստիպված է հիվանդ անոց կնալ կամ եվ այլն առնչության մեջ են հիվանդի հետ և մեկ էլ բրժիշքները, այն բրժիշքները, ովքեր բուժում են հիվանդին, բրժիշքները չէ սխալասեցի, բուժ աշխատողները, որոնք համիջապես առնչվում են, շպում ունեն հենց հաճացել, խուջապի մատնվել պետ չի դիմակներ իրական չեն ոգնում, բայց հասկանում եմ, կա հոգեբանական պահ, երբ մարդ կրում է, իրեն թվում է, թե հանգիս տեղակի ես պաշպանված է, այողակի մի Վան ասեմ, եթե չեք գտնում դեղատներում, բայց անպայման ուզում եք գրել, շատ հանգիստ կարող եք ինքներ էդ պատրաստել, ինք հատուկ նյութ չի պարունակում իր մեջ, հատուկ կարուցված կչունի, կարել է վերցնել հասարակ Հիմա դրա համար են ստեղծել սա, իչ չկան ասենք տեսակներ տարբեր։ Կան ռեսպիրատրներ կան ու ռեսպիրատրների տեսակներ կան, որոնք իսկապես պաշպանում են ոտակատ լայն վարակներից, ու ռեսպիրատր կրել ու դեպքում պետք է մասնավորապես կորոնավիրոսը, բայց նաև ուրիշ ռեսպրատոր հիվանդություններ, որինակ միջև այժում են գիտենք, որ նրանք հիմնականում տարացում են գիտ հմպանով, չէ հիմա ասում են, որ աչքի միջոցով է անցնում
Իսկ եթե դեղաց ներմ ավարտված են դիմակները, պետք է ինքներ հետ պատրաստել։ Եթե զուտ հոգեբանական առումով, եթե ուզում եք դիմակ կրել եւ դեղատան չեք գտնում, ուղակի այսպես գերեսիկ չեն կարող պատրաստել։ Իմ իջերս կարող ավելի ավելի գերեսիկ տեսակներ գերեսիկ դոներով, իսկ դուք կրում եք աշխատանքի վայրում դիմակներ։ Եթե առնչությունն ենք հիվանդի հետ, այո, իսկ սովորական վիճակում Ես կրում եմ։ Ես չեմ ողջ աշխատանք այն օրվա ընթացքում։ Ու դուք ավելի շատ եք առնչվում երևի դրա հետ կա։ Սա հիմա վերադառնանք այդ սուրշ ընչարական հիվանդությունները տարածմանը եւ դուք ասացիք որ տարիքի այս համանապակումներ չկան, բայց հիվանդացողների գերակշռող մասը դա երեխաներն են, չէ՞։ թե Այո, որով հետեւ երեխաների շրջանում այդ կազմակերպված տեղեր հաճախող երեխաները, մանկապարտեզներ, դպրոցներ կոնտակտը շատ մեծ է այ մի հարց տեսեք էս հիվանդություններ հիմնականում առաջանում են ոչ թե ձմրանը ու ամրանը հանգստանում են, այլ առաջանում են երբ եղանակները ցերտում են, երբ փակվում են սենյակները այդ օթափոխություն չի լինում այո օթափոխություն չի լինում սա վիրուսի համար ինքը լավ միջավայր է այո իդեալական վայր է կան օրգանիզմներ կա չօթափոխվող տարածություն դպրոցներն ու մանկապարտեզները այս առումով դե վախենում են չէ ուսիչները անընդհատ օթափոխել եւ այլն եւ մեծ տարիքում մի քիչ ավելի հաճախ են կանում դա երեխաները այո դրամար իրենց շրջանացության հետ կապ ունի տեսեք մրսածության հետ կապ ունեն ալա այսպես է կա այդպեսի մոտեցում որ ընդհանրապես մրսածություն հատկապես ոդքերի մրսածության պարագայում կոկորտում ինչ որ տեղային սա ասում եմ մոտեցումներ են որ այո որոշ դեպքերում այդ կոկորտի տեղային պաշտպանությունը իջնում է եւ կարող է պատճառ հանդիսանալ բայց իրականում ինքը մրսածությունը նախապայման է այո ինքը պիտի վիրուս ունենանք մենք պիտի ինֆեկցիա ինֆեկցիա ունենանք որ պիսի հիվանդություն առաջանա պարզ մրսածությունը բնականաբար չի կարող պատճառ հանդիսանալ վիրուսային վարակների իսկ ինչ կասեք երբ ծնողը պետք է դիմի բժշկի երբ որ արդեն օրինակ ջերմաստի ջերմա ախտանիշը տակցուն արդեն ավելի է բարձրանում կամ ոչ կամ տակցուն ունի պետք է ունենա օրինակ այս չափի որ արդեն բժշկի դիմի երբ պետք է ծնողը բժշկի դիմի նման վիրուսների հա մի փոքր խոսենք կլինիկայի մասին հա ոնց անընդհանում ես վիրուսը հա հիմնականում լինում այո ինչ ախտանիշներով է արտահայտ բարձր ջերմություն կոկորտիցավ մլխացավ մականացավեր կարող է փսխման ձևով ընդհանալ թուլությունը միանշանակ բավականին արտահայտված է այն թուլությունը կոնյունկտիվիտի ձևով կարող է ընդհանալ ու հիմնականում ու մոտ մի ամիսա հետևում եք հիմնականում տալիս այ երեք որ բավականին բարձր ջերմություն դժվար է շնող ջերմություն ու հաճախակի բարձացող չէ 39 40 այդ ժամանակ ասեմ երեխաները ջերմությունից դուրս ավելի շատ իրանց լավ են ասում հա հետո մի օր երկու օր կամ չի լինի ջերմությունը կամ թեթե վարնում 7 7 ու 8 բայց սկսում է թուլությունը ու կրկնակի մոտարապես 4 5 օր տոր նորից բարձր ջերմություն հազնա մի անում արդեն կթերի կթահոսությունն է մի անում դա ավելի շատ խոսում է բարդացման մասին հա վիրուսի ու մոտավոր միջին ու մոտ 6-ից 7 օր երեխաները ջերմում են մոտավոր հիմնականում ասեմ որ 6-7 օրից հետո հիմնականում լավանում են երեխաները առանց որևէ միջամտության առանց հակաբիոտիկները առանց որշի բանի միայն սիմպտոմատիկ բուժում բայց իհարկե լինում են դեպքեր ոչ շատ երբ որ բարդություններ է տալիս այդ դեպքում արդեն հակաբիոտիկ ըհը թոքաբորբ սինուսիտ օցիտ որպես բարդություն գնում թոքաբորբը ու անտիբիոտիկները հարցի եւս նույնիսկ մենք տենց լաբորատորիա չունենք որ եթե մեր մոտ մաքուր վիրուսային ասենք թոքաբորբ լինի ինքը էլի անտիբիոտիկի կարիք չունի բայց հաշվի առնելով մեր հնարավորությունը համեք թոքաբորբի ժամանակ միանշանակ նշանակում է բայց նաև խորհուրդեն չէ տալիս որ վիրուսների դեպքում արգելում են բնականաբար ես նորից ասեցի պետք է հսկվի հա առաջի 2 3 օրը ու եթե երեխան շատ թուլացած չի հեղուկները նորմալ խմում է ջերմությունից դուրս ակտիվ է առաջի 2 3 օրը դինել է իմաստով այդ դեղերը չեն օգնում շատ հաճախ կամ որ պետք է ուտ ժամ պահեն ավելի շուշուտ են բարձանալու սենյակային ջերմաշչան ջրով մարմնի շփումները առատ հեղուկները ու ջերմիչեցողներն ու ամեն անվնաս մեջներից բարացտամոլն է որ պետք կա տրվի կարելի է հաճախակի տրված բայց մենք խորհուրդ ենք տալիս փող 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 փող
անգամ կարել է ձիկ լոնդնել, որվա մեջ ոչ հաշախակի, մեկից երկու անգամ։ Պետք է պարզապես էտ երկու երեկորը մի կեր դիմանալ, ում էլ դիմենք բժեշկների արումով չեմ կարծում, նույն պատ Երբ որ սկսում է թուլությունը արտահայտված, երբ որ նորից է սկսում բարձ է լինում։ Իսկ իրականջ երեխա յուրովի է տանում այս վերուսը, թե հիմնականում կլինիկոր են, որ նա եմ ենք հիմնականում բոլորի մոտ համարյատ Որինակ ես հիմա ուղիղ եթերում առաջին ձերքից ողտվեմ այս նարավորությունից եվ անձնական հարստամ, որինակ կոնգրետ խոսքի իմ բալիքի վերաբերավ, որ ով երեկ որ շարունակ 39 և բարձը ժերմություն ունեցամ, մենք հակաբիոտիկներ � ուտ, հիմա ուզում եմ հասկանալ մենք սխալ արեցինք, որ չորորդ օրվանից արդեն հակաբիոտիկ տվեցինք, թե ոչ ես նա այլա բժիշկ, սենց հասում, թե դուք եք որոշ էլ տակ հակաբիոտիկ։ Սիշտ բժիշկի հետ բնականաբար խնդրում, որ հակաբյոտը հուճապնա, դա ծնողների հուճապնա, այոտ շատ հաճախակի, հիմա պետք է նաև մեր հեռուստադիտողներն են են մեզ դսում, մեր ծնողների այդ հուճապը եթե նույն իսկ էր, պետք է մի կիչ ավելի մասնագիտական անընթատ ուզում է կնել դա վտանգավորը, բնականաբար։ Երորդ որվայնց արդեն պետք է դիմել բրժշկին։ Նու պետք է դիմել արդեն պետք է հետա, եթե կարիկա պետք է հետազոտել արյան թանուր կնություն ռենգեն հետազոտություն Հանկանում ու դրանք տարբեր են իրականում, ու դրանց իդենտիվիկացում է, այսպես ասաց, այդ կան էլ էվեկտիվ չի, դրա ամար չեմ կարող որնակ ասել էս սեզոնում հարաբաղում ինչ կաստեպ հանակերտում, դրանք ռինավիրուսներ, � շեշտը դում ենք սրանց վրա, բայց կան շատ տարբեր վիրուսներ շրջանարող, որոնց կլինիկաներն էլ նում շատ թեքի չիրարից տարբերվում են, թե 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 � աշխարով չէ, բայց Հուսաստանում լավ տարացված են և երևի գովազներով էլ ենք մենք լսում տարբեր հակավերուսային պրեպարատների մասին, որոնք ունց որ թե ոգնում են։ Դենց բան չկա, ուրեմը այդ հետազոտությունները � բայց ունեմ բազմաթիվ կողմնակի էվեկներ և բացի դրանից նրանք չեն բանանում, նու չեն կանգնասում թոքաբոր բիսին ու սիտի և որվ է բարդության առաջացում է չեն կանխում իրան։ Ուստի ես կասե, որ դա միան նշանակ անի
դենչ բարեկամներ ողջույն արցախերուստանա խագիցն է արցախի հանրայնի ուղիղ եթերում շառնակում ենք սուրշ ընչարական հիվանդությունների թեման և Եվ կիչ առացել է հեռուստադիտողներ, մենք ստացանք տեղեկություն, որ ուզում ենք փոխանցել կրթության գիտության սպորտի եւ առողջապահության նախարարությունների կողմից, այսօր նույնպես մոնիտորինգը շարունակվել է հանրապետության ուսումնական հաստատություններում եւ ըստ արդյունքների ընդունվել է համապատասխան որոշում։ Բոլոր այն ուսումնական հաստատություններում, որտեղ բացականների թիվը գերազանցում է 25% տոկոսը, վաղվանից կրկին դադարեցվելու է ուսումնական պրոցեսը ներառյալ շափատ օրը։ Ըստ մոնիտորինգի տվյալների պարապմունքները կդադարեցվեն Ստեփանակերտի դպրոցներում եւ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում եւ հանրապետության 56 բնակավայրերում եւս բացականների թիվը գերազանցում է 25 տոկոսը։ Բաց թողնված դասաժամերի մասին համապատասխան որոշում կընդունվի առաջիկայում։ Եվ այս մասին մանրամասն ավելի օր լրատվականի թողարկման ընթացքում կտեղեկանաք։ Եվ մի քանի օր քիչ առաջ մենք այո խոսում ենք որ ամեն ինչ բնական մասին եւ նոր է ընթանում ամեն ինչ դասընթացները բայց սпарզվեց որ դադարեցվել է կրկին բայց այս 3 օրը մենք գիտենք որ երեխաները չեն հաճախել նախակ դպրոցական հաստատություններ այս մի քանի օրվա ընթացքում ինչ որ տարբերություն ենք եղել է տարբերություն սենս ասեմ գախնի շրջանի վիրուսի միջև 4 օր ատևում եւ ինչ որ մի այդ դպրոցները որ փակել են այդ 3 4 օր ինչ որ փոփոխություն ենք չենք տեսնում եւ մի քիչ ավելի երկար պետ կա լինի այդ պրոցեսը որ մի բան տեսնենք դա կարելի է խոսել գալացող շաբաթվա մասին շատ լավ իսկ սուր շնչարական հիվանդությունների դեմ պատվաստումներ արվում են արդյոք կամ դրանք արդյունաբերում են թե ոչ ինչ որ արդյունք տալ դրան ուրեմն մտեսեք ընդհանրապես ռեսպիրատոր հիվանդությունները ինչքան էլ այ դժվար է երեխային այդ վիճակում տեսնել ջերմող չէ հազով եւ այլն եւ այլն նրանք շատ ծանր ծանր հիվանդություններ չեն համարվում ու եթե նույնիսկ տնային պայմաններում են բուժվում եւ խնամակալ կամ ծնողը ինչ որ կոպից սխալներ թույլ չի տալիս այս հիվանդությունները հիմնականում անհետևանք անցնում են ինչպես բժիշկ ասեց ուղակի պետք է մի քանի օր դիմանալ եւ հետո նրանք անցնում են թերևս միայն գրիպի վիրուսն է որ ինքը հիմնականում կարող է առաջացնել այնել ռիսկային խմբերում կարող է առաջացնել պատվաստման ասեմ հիմա ուրեմն գրիպի վիրուսից են առաջանում բարդություններ եւ գրիպի վիրուսն է համարվում ռեսպիրատոր հիվանդություններից ամենա լուրջը ու նրա նկատմամբ կա պատվաստանյութ մենք ունենք պատվաստանյութ բայց այս պատվաստանյութում ընդգրկվածությունը հիմնականում աշխատում են քանել ռիսկային խմբերին որոնք են ռիսկային խմբերը եթե հա ուզում եք կարող եմ ասել ուրեմն առաջին հերթին 6 ամսեկանից միջև 5 տարեկան եւ 60 տարեկանից բարձր տարիքային խմբի անձինք են հետո որևէ քրոնիկ հիվանդություն ունեցող մարդիկ են որոնց մոտ գրիպը մի քիչ ծանր է ընթանում եւ բարդացումները ավելի հաճախ են առաջանում երրորդ խումբը հղիներն են բարտադիր կերպով պետք է չվախենան ու ընդվորում հղիության ցանկացած փուլում խորհուրդ են տալիս պատվաստվել եւ իրենց պաշտպանելու եւ պատղի հետագա ինչ որ զարգացման խնդիրներ չառաջանալու համար եւ չորրորդ խումբը դա բուժաշխատողներն են այո որով հետեւ նու բուժաշխատողը պետք է առողջ լինի որ կարող անաս պասարկում կատարել ուրեմ ռիսկի խմբերը սրանք են այս խմբի համար ունենք պատվաստանյութ բայց պիտի ասեմ եթե հիվանդանոց դիմում է ռիսկի խմբին չպատկանող որևէ երեխայի ծնող եւ խնդրում է պատվաստանյութ ստանալ մենք մի ատնանշանակ պատվաստում ենք նաեւ այդ երեխաներին մինչև պատվաստման վերջին չափաբաժնի ավարտելը մենք բոլոր ցանկացողներին առաջին հերթին իհարկե ռիսկի խմբի ներկայացուցիչներին պատվաստում եմ դիմադրողականությունը բարձրացնելու միջոցներ կան տարբեր սրանք օգնում են ասենք երեխաները կարող են եթե օկտագորց են սա ինչ որ ձևով օգնի որպեսի այդ հարցերը մեզն էլ չկա հաճախ այդ դալիս իմունիտետը բարձացնող որևէ դեղ մենք լավ կներ որ լիներ է բոլորին կնշանակ ենք մենք հանգիս կնստենք դես բան չկա մի անշանակ դրանք հեքիաթներ են բայց բարձր իմունիտետ ունեցող երեխաներից խոսափում է վիպես կոփված երեխաներն են դրանք նորմալ սնվող երեխաներն են որոնց ռացիոնը պահվում է եւ համապատասխան իրանք այդ վիտամիններ ստանում են սննդի միջով դրանք այդ երեխաներն են 
բայց տենց որևէ դեղորայք չկա, որևէ նյու չկա, որ մենք կարող անակ տանք եվ ինդությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու իրականում չկա, սա այն ինչ կոչվում է այսպես կոչված պինձ սնընդին է վերաբերվում, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ երեխային պիտի ծանկացած ձևով ապահովենք հեղուկի կանակով, հենց այս հեղուկի կանակը ապահովելու ընթացքում մենք կարող ենք այդ ասենք հյութ հերտալ, հյութնել է չէ համարվում սնուտ, դա լինի եպված, դա լինի ասենք հում, մրքի կամ բանջարեղեր ոչ թե այդ հեղուկ նյութի մեջ պարունակվող սպիտակուց, ացխաջուր, չգիտեմ, ճարպ կամ մեր սիրելի վիտամիններն են, այլ հենց հեղուկի կանակն է, ու հենց հեղուկի պակասից են, որ այդ բրժիշկը կահաստատի, որ բարդությունները � տալ պարտադիր, իսկ իմունից էտի արումով, ինչպես ասմ է առող չապրելակերպը չենք պոխում, առող չապրելակերպով երեխաները նրանք միշտ ավելի կոպված են լինում ու ավելի հեշտ են տանում, թե վիրուսային հիվանդություներ � Պաստոր են ինչ ուղտագործել հիվանդ ժամանակ առաջին այդ հարցի պատասխան դա հեղուկ։ Հետք չէ ստիպել երեխային սնընդի հարցում, իմիջի այլոց, լավ չի ստիպելը, երեխանինք հսկում է ինչը։ Ման ավան տատիկները չէ, որ տասմ են երեխան թուլացել է վայլ պիտի շատ հացուտի, որ կարողանա, բայց դեղերը, որ բայց հասական ազդեցություն չունենան, որ պետք է երեխան լավ սնվա, այսինքն հեղուկը այդ հարցերը լուծում է բայց ստիպել, որ անընդհատ ուտի չէ հեղուկա այո, պետք է ստիպել, եթե չի ուզում, բայց սնունդը հիմա ինչ է կարծում, ինչ եվ երբ կտեղի այս շրջանը, ժողովրդի մեջ տարածված կարծի կա, որ ձյան բացակայության ասինք ըմպատճարով տարատեսակ վարատքի չիվանդությի։ Եվ երբ ձյուն է գալիս ասում են հիվանդությունները վիրուսները � ու ծրվում է այդ վերոսը, բայց իրականում ձյունը, գիտեք, վերոսը դրսում չի մնում, որ ձյուն գավրեն ու վերոսը ոչ ընչանա, վերոսը մարդ որգանիզմում է, ուղակի երբ որ ծրտում է եղանակը, սա մի անգամ էլ եմ կրկնում, ձյան հետ կապչունի, երբ որ ծրտում է սենյակները պակվում են, մարդիկ ոտապողթյուն չին, սա կապչունի, ձյուն ունենք թե չունենք, բայց ձյան դեպքում մի կիչ շատ են խաղում, շատ են դուրս գալիս, մի գուծ է, ձյունը մի կիչ կանխում է, շատ լավ։ Այս թեմայի շուր չէ ավելացնելու ինչ, որ բանկանի, որ դա մասնել ավիտական է, մենք մի գուծ էլ չի կարողացան, կամ բողջական այդ հարցերը ուղեր, եթե կամ բաստովորում է։ Ինչպետք կա� Եվ հերավորություն ասինք, եթե հիվանդ երեխանա մոտ որ պրշտալուս մոտ մեկ երկու մետրի վրա տարացում ասինք սպետքա հերավորությունը պահել, եթե մի երեխան հիվանդա երվի տարբեր սենյակներում պետքա պահել և ահկն այս կորոնավիրուսը հետ կապված իր պաշտոնական կայքում ունի տեղադրած հերթականությամբ, ինչպես անել, նու բրժիշկա ասեց, խուսապում ենք մարդաշատ վայրերից, ընդվորում սա վերաբերվում է ոչ միայն պակ տարածություններին, այլ եվ բաց տարածություններին, հատկապես են տեղ, որտեղ երկու անձի միջև, նու որոշտվյալները ասում են մեկ մետր, 
գերադասել է երկու մետր, բայց գոն է մինիմալ մեկ մետր, եթե հնարավոր չի պահել, ծանկալի է խուսապել այսպիսի վայրերից, ձերքերի մշակումը դա կարող է լինել սովորական ջուր և ոչյարով լվացում, 20 վարկյան տևողությամբ, եթե ձերքերը կարող անում ենք ոջյար և ջրով լվանալ, սա արդեն բավական է, եթե չունենք այս սնարավորություն ոգտագործ մենք սպիրտ պարունակող, հատկապես սպիրտ պարունակող դեզինվեկցող կամ այսպես կոչված պարշտալու և հազալու հիգիանան։ Ուրեմն տեսեք, ասում են, պետք է ոգտագործել անձերոցիկ, թաշկինակի պահը հանում ենք, որով հետև թաշկինակը հնարավոր չէ ոգտագործել, անդհատ ու թապել։ Եթե չունենք անձերոցիկ, հակն առաջարկում է այսպիսի մի բանալ են, ասում է սովորություն դարձրեք, պարշտալ ոչ թե ապի մեջ, այլ ծալված արմունքի մեջ, այսպես, սովորություն դարձրեք անել այսպես, ու դա ամենա լավ միջոցն է շրջապատին պաշպանել վիրուսներից, այո, այսպես, այս շարժումով արդեն բերան ընտավելի պակ կլինի, իսկայսպե� Հետո կետերից մեկնայն։ Իսկ այստեղ արդեն էտիկետն է առաջ գալից։ Նու էտիկետ է պրշտոց է ենպիսի պահ է, որ միշ չես կարող դա կարգավոր էլ, իսկ այդ երբ սովորություն է դարնում, այսպես պրշտալը, ուղակի � հիգենայի հետ կապված, ասում են, պետք է սովորություն դարձնել դեմքին ձերկ չտալ, կտին բերանին աչկերին արհասարակ պետ չէ դեմքին ձերկ տալ, սա էլ է, դրանք շատ պարս բաներ են և իրականում հեշտ իրականացվող բաներ են, բայց ենք հանով են արդյունավետ, որ ահկը նաև Սիդիսին իրենց պաշտոնական կայքերում տեղադրել են, որպես ամենա շատ, ամենա ռեալ ոգնող միջոցներ Սնորակալություն ձեզ էլ առողջություն, որպեսի կարողանակ շահորնակել այդ առակելությունը։ Սնորակալություն ձեզ նինպես շնորակալություն։ Եվ առողջություն ենք մաղթում բոլորին, մեր եթերը շարունակում է արևը, նա բարեբաղտաբար չի հիվանդացել։ Չի հիվանդացել և մեզ համար տեսանյութ է պատրաստել, որպեսի մենք սիրով դիտենք, մնացեք մեզ հետ, եթերաժամը կշավորնակվի տեսանյութից և տեսահոլովակից ադմիջապես հետո։